உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அலசப்பள்ளி கிராமத்தில் பசுமை குடில் அமைத்து குடமிளகாய் வெள்ளரி போன்ற பயிர்களை இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்து வரும் திரு நாராயண ரெட்டி அவர்கள் கோடை காலத்திலும் பாசன நீர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பயிர்களுக்கு தேவையான பாசனத்தை சிறப்பாக செய்து வருகிறார் இதற்கு முக்கிய காரணங்கள் இவர் பசுமை குடில் அமைக்கும் பொழுது மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தியது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் சிக்கனமாக பாசனம் செய்வது மற்றும் இயற்கை வேளாண்மை முறைகளை கடைபிடிப்பது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் இது குறித்த தகவல்களை அவரே கூறுகிறார் பார்ப்போம் வணக்கங்க வணக்கம் சார் நீங்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஹொசூர் பக்கத்தில் அலசப்பள்ளி இந்த கிராமத்தில் வந்து தோட்டம் வச்சுருக்கோம் ஆமாம் சார் நிறையா வந்து பயிர் பயிரிட்டுங்க அதாவது குடமலாக பயிரிட்டுங்க பீன்ஸ் பயிரிட்டுங்க ரோஸ் வந்து பயிரிட்டுங்க இதெல்லாம் தண்ணி வசதி எப்படி இருக்குது என்ன தண்ணி வசதினா இந்த ஏரியா சொல்லணும் பண்ணால் ட்ரை ஏரியா தான் சார் ஸோ இந்த மாதிரி சம்மர் வந்துடுச்சுன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஃபீட்டு போட்ட போரே நின்று போகுது அந்த மாதிரி நல்லா மழை பெஞ்சு இந்த ஏரி எல்லாம் தண்ணி வந்துடுச்சு வாங்கிங்க அந்த வருஷம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல மழை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது சம்மரில் கண்டிப்பாக குடிக்கிறது கூட தண்ணி கிடைக்காது சார் அது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இங்கே தண்ணிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சார் அப்போ சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டுறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் சொட்டு நீர் பாசனம் இல்லைன்னா தாட்டை செய்ய முடியாது இப்போ இப்போ இருக்க சூழ்நிலை இருக்கு நேரடி பாசனத்தில் நிறைய தண்ணி அதிக செலவாகும் ஆமாம் ஆமாம் சரி அது எதாவது மாநிலம் தராங்களா ஆ தராங்க சார் தராங்க ம் சரி இப்போ உங்கள் தோட்டத்தை சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய தொட்டி ஒன்று இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு பைப் மாதிரி வாய்க்கால் மாதிரி இருக்குது அது எதுக்காக நீங்கள் போட்டு இந்த பாலியவாசி மாதிரில் சும்மா ஒரு டென் மினிட்ஸ் மழை பெஞ்சவே நிறைய வாட்டர் வாஷ் சார் அது நாங்கள் சேமிப்பு பண்ணுறோம் இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் எதுக்காகனா இந்த வாட்டர் வந்து இந்த பூமி மேலே எல்லாத்துலேனும் சால்ட் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ரெயின் வாட்டரில் மட்டும் இருக்காது ரெயின் வாட்டரில் சால்ட் எப்போ இருக்காதோ அப்போது இசிபிஹெச்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் எந்த கிராப் ஆனாலும் சூப்பராக வருது உரம் கம்மி மருந்து கம்மி செலவு கம்மியாகும் அதனால தான் அரசாங்கமே சொல்லிட்டு இருக்கு பாலிவுஸ் போடும்போது முதல்ல ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணாங்க ஒரு டேங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் செஞ்சுக்கிறாங்க சில பேர் செய்ய மாட்டேன்றாங்க நமக்கு கொஞ்சம் இது மேலே கொஞ்சம் இது இருக்குது அதனால தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெயின் வாட்டருக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அது ஏழு லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்கேன் சார் மழை தண்ணி யார் சேமிப்புறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சம்மரில் பற்றாக்குறை இருக்காது ஏன்னா இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்கிறேன் சார் எங்கள் ஊரில் எல்லாம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி நானூறு இந்த அளவுக்கு டெப்த்து போர் போட்டிருக்கு ஆனால் எங்கள் ஊருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டெப்த்து போர் வந்து எங்களுக்கு தான் அறுநூத்தி எழுபது அடி தான் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் நூற்றுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சில் முப்பது பர்சன்ட் தான் மோட்டரே ஓட்டுறோம் மூணு நாளுக்கு ஒரு நாள் தான் ரெண்டு நாள் ஓட மாட்டேன் போர் ஓட்டு ஏன் அப்படின்னா மழை தண்ணி வர நிறைய வருதா ஒன்று ரெண்டாவது இயற்கை வேளாண்மை செய்கிறதுனாங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய வாட்டர் தேவையில்லை செயற்கையில் செய்கிறதோட இதில் செஞ்சால் உங்களுக்கு கால் பர்சன்ட்டாக ஒரு முப்பது சதவீதமும் தண்ணி இருந்தால் போதும் அதனால தான் எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனையே இல்லை சார் கம்மி டெப்த்து போர் இருக்குது ஆனால் கம்மி போ வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்குது அப்போவுமே எங்களுக்கு கை மிச்சமாகுது வாட்டர் தொட்டி பெருசாக கட்டியிருக்கீங்க ஆமாம் சார் அது என்ன அளவு இது டெப்த் வந்து இருபது அடி சார் விட்டு வந்து இருபத்தி ஏழு அடி நீளம் வந்து வந்து முப்பத்தி மூணு அடி சார் மொத்தம் சுமார் வந்து ஆறு ஆறரை லட்சம் லிட்ரு கெப்பாசிட்டி சார் கெப்பாசிட்டி 
அந்த ஆறு லட்சத்து கெப்பாசிட்டி நல்லா மழை பெஞ்சுன்னா ஆமாம் ஒரே நாளைக்கு ஃபுல்லாயிரும் அரை மணி நேரம் மழை பெஞ்சதுன்னா ஃபுல் லோட் ஆகிடுது ஃபுல்லாக அது லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் அந்த தண்ணியே போதும் செட்டுக்கு சரி இப்போ பார்த்தோம்னா உங்கள் தொட்டியில் தண்ணி விழுந்துகிட்டே இருக்குதே அது போர் இப்போது மழை இல்லை இல்லைங்களா அதனால தான் போர் வாட்டர் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்தாவே போதும் சார் ஒரு ட்ராப் கூட வேஸ்ட் ஆகாது அதில் ஒரு மோட்டர் வச்சுருக்கிறோம் பத்து நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் செட்டுக்கு ஓப்பன் ஃபீல்டு ஒரு ஒன்றே கலெக்டராக செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஓட்டினவே போதும் அப்போ போர் போர்லேருந்து நீங்கள் தொட்டியில் ஆமாம் ஸ்டாக் ஸ்டாக் ஆகுது சரி இப்போ மழை நீர் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது பைப் இதில் வருது இல்லைங்க ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து அப்படியே நேர தொட்டியில் விட்டுருவீங்களா இல்லை வந்து இதில் போய் கீழே பைப் போட்டிருக்கிறோம் நேர தொட்டிக்கு போகுது தொட்டி நெறிஞ்சிச்சுன்னா அவுட்ரு போகிறதுக்கு ஓவர் ஃப்ளோக்கு ஒரு பைப் போட்டிருக்கு அது வெளியே போயிடும் சார் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் நல்லா பண்ணிடுச்சு சார் இதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து லோனோ இல்லை மானியமாக எதாவது கிடைச்சிது எது கிடைக்கல சார் இது வந்து ப்ராஜெக்டில் சேர்த்தில நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ரெயின் வாட்டருக்கு சேர்த்துவே இல்லை அவங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்தால் தான் கொடுக்குறது இல்லைனா கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரூபாய் எதுவுமே வரல சார் தனியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஆமாம் ஆமாம் கேட்டதால் கொடுக்கலாம் ஆமாம் இல்லை இதில் ப்ராஜெக்டில் சேர்த்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிடச்சிருக்கோம் இயற்கை விவசாயம் செய்யும்போது முப்பது பர்சன்ட் தண்ணி இருந்தால் போதும்னு மாதிரி சொன்னீங்க எப்படிங்க அது அது எப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் போட்டி டிராக்டரில் இந்த ஈரமாக இருக்கும்போது ரோட்டோ வேட்டர் போ ஓட்டுறாங்க பாருங்க அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி காங்கிரீட் மாதிரி கீழே ஒரு லேயரு இப்படி ஆயி கல் மாதிரி ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கீழுக்கு தண்ணி ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும் இது இந்த ஆர்கானிக் மேட்ரு நிறைய இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மண்புழு இருக்கும் பாருங்க மண்புழு வந்து ஆர்கானிக் கா கார்பன் நிறைய இருக்கும்போது தான் அது வரும் இன்ஆர்கானிக் பண்ணுவங்க நிலத்தில் வந்து மண்புழு இருக்காது ஏன்னா கெமிக்கல் இருந்தால் அது ஆகாது அது இயற்கைக்கு சம்மந்தப்பட்டது நம்ம இயற்கை உரம் எப்போ போட்டோமோ அது தானாக வருது சார் அது வந்து போக வந்து போக சாயில் லூஸ் ஆகுது அது ஆண்டவனுக்கு கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு இது வந்த வழியில் அது போக போகாது மறுபடி மேலேக்கு வந்துடுச்சா மறுபடி புதுசாக அது ஓட்டு போட்டு தான் கீழே போகுது ஈரம் இல்லாமல் இருந்தால் கீழே போயிட்டே இருக்கும் ஈரம் இருந்தால் மேலே போகிறது அது வந்து போக வந்து போக சாயில் லூஸ் ஆகிடுது நம்ம நிறைய இந்த ஜேசிபி வச்சு டிராக்டர் வச்சு நிறைய இது பண்ணுறாங்க அது அவங்க கெமிக்கல் போட்டு போட்டு ஹார்டாக இருக்கு மண் ஹார்டாக இருக்கும்போது தண்ணி பிடிக்காது அதனால தான் எவ்வளோ தண்ணி இருந்தாலும் சீக்கிரம் ஓப்பரேட் ஆகிருது இல்லைன்னா மழை பெய்யும் போது தண்ணி போயிடுது இதுதான் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது இந்த இயற்கை உரம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு போது சாயல் வந்து தானாகவே ஒரு சக்தி வருது எப்படின்னா இந்த காற்று சன்லைட்டு போனால் தான் பூமி வந்து சாரவந்தம் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம உரம் கம்மி போட்டாலும் நடக்கும் கொஞ்ச நாள் சாயல் டெவலப் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க அப்புறமேல் இந்த அளவுக்கு நிறைய உரம் ஓட்ட வேண்டியது இல்லை ஃபஸ்ட் டைமும் சாயல் டெவலப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இயற்கை உரம் இந்த ஜீவாமிர்தம் வெஸ்ட் டி கம்பஸ் கல்ச்சர் இந்த மாதிரி இயற்கைக்கு சம்மந்தப்பட்டது எது எது நம்ம போட்டாலும் நல்லது தான் அது இல்லாமல் எனக்கு கெமிக்கல் போட்டு போட்டு ஆடாகி போய் இன்றைக்கி தண்ணி பற்றாக்குறை எவ்வளோ தண்ணி விட்டாலும் பற்றாது சார் அந்த மாதிரி ஏன்னா ஈஸி கம்ப்ளீட் ஜி ஜாஸ்தி ஆகிடுது கெமிக்கல் போட்ட போட்டால் இந்த ஈசி ஜாஸ்தி ஆகும்போது எவ்வளோ உரம் போட்டாலும் எவ்வளோ தண்ணி விட்டாலும் அந்த அளவுக்கு கிராப் வராது ஈசி ஒன்றுக்கு ஒன்றரைக்கு கீழே வரணும் பிஹெச் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழரை இருந்தால் எந்த கிராப் பண்ணாலும் சரி சூப்பராக வரும் சார் பிஹெச் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஜாஸ்தி ஏழரை எட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அப்போது செடி வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சார் ஏசி பேஜ் கரெக்டாக யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தோட்டில் வந்து கம்மி வரும் கம்மி மருந்து அடித்தாலும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் அதுக்கு ஒரே வழி வந்து இயற்கை மழை நீரை வந்து சேகரிக்கணும் கண்டிப்பாக அது முக்கியமாக வந்து பாலியோஸ் உங்கள் மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் இருக்கிறவங்க பாலியோஸ் போட்டுருங்க மழை நீரை சேகரித்தோம்னா ஈசி வந்து பிஹெச்லாம் வந்து நல்லா வந்து சரியாகும் ஆமாம் அதுவும் கூட வந்து இயற்கை விவசாயமும் செய்யணும் செஞ்சால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வாட்ரு செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லைங்களா அதனால தான் போரில் சப்போஸ் வாட்ரு கம்மி இருந்தாலும் நடக்கும் ரொம்ப லோ வாட்ரு ச சப்ளை இருக்கிறவங்க கூட இந்த செய்யலாம் சார் நிறைய வாட்ரு பத்து ஏக்கருக்கு விவசாயம் செய்கிற விவசாயம் இருக்கிறாங்க
ஒரு ஏக்கரை பாலிவுஸ் போட்டு மழைநீர் சேமிப்பு சேமித்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணி இந்த இயற்கை உரமங்கள்லாம் நிறைய போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணலாம் சார் இந்த வேஸ்ட் டீ கம்போஸ் கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்ச்சர் வந்திருக்குங்க அது வந்து நாட்டி மாடு சாணியெல்லாம் எடுத்த மூணு பேக்டீரியா அதில் செஞ்சுது இருபது ரூபாய் ஒரு பாட்டில் அது ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கும் அது கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு இரநூறு லிட்ரு ட்ரம்மில் ரெண்டு கேஜி வெள்ளம் தண்ணி பிடிச்சிட்டு காலையில் சாயந்தரம் திருப்பிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா மேலே மட்டும் இந்த பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் அது உள்ளே எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனால்தான் கல்ச்சர் நல்லா டெவலப் ஆகும் இது ஒரு ஏழு நாளுக்கு டெவலப் பண்ணணும் ஏழு நாளுக்கு டெவலப் பண்ணால் இந்த புளிச்சு மோகிற அளவுக்கு இது வருது இது நிறைய யூஸ்ஃபுல் யூஸ்ஃபுல்லுங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு இது எப்படின்னா நுண்ணுயிர்கள் நல்லா டெவலப் ஆகும் மைக்ரோப்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் இருந்தால் தான் விவசாயமே நடக்கும் அதனால தான் இந்த மைக்ரோப்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் செலவு கம்மி தான் இது பத்து லிட்ரு டெவலப் ஆன கல்ச்சர்னு பத்து லிட்ரு எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடி இரநூறு லிட்ரு ட்ரம்மில் ரெண்டு கேஜி வெள்ளம் போட்டு ஏழு நாளைக்கு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் சூப்பராக கல்ச்சர் ரெடி ஆகுது இது எப்படி பயன்படுத்துறேன்னா பாருங்கள் இது வெஞ்சூரி இந்த வெஞ்சூரி இதில் விட்டுட்டு எந்த கிராஃப்ட்க்கு வேணுமோ விடலாம் நான் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை விட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் அதனால தான் சாயல் நல்லா மைக்ரோப்ஸோட ஆர்கானிக் கார்பன் டெவலப் ஆகிருக்கு இது மருந்து அடிக்கிறதுக்கு அடிக்கலாம் பயோ மருந்து அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாய்சன் மருந்து அடிக்கும்போது இது நுண்ணுயிர்கள் செத்து போயிடும் அதனால தான் இது செப்பரேட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது கூட ஜீவாமிரதம் பஞ்சகவியம் இந்த நீம் கஷாயம் இது இதில் எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆள் கிராஃப்ட்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லா விவசாயங்களும் வந்து இது யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப செலவு கம்மி ஈஸியாக டெவலப் பண்ணாங்க ஆர்கானிக் பார்மிங்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி